ഹായ് വെൽക്കം ടു ഡിഷ് ഫുഡ് ഈസ് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മീനച്ചോറാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ചൂരമീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കിലോയിൽ അധികം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലൊന്നും മീൻ തൂക്കി തരില്ല അവർ പറയുന്ന കാശിന് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര കിലോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കിലോന്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും കാണും ഇത് നന്നായി കഴുകി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കണം മീനച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂരമൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെള്ളം വാലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണത് ഞാനല്ല ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച പൊടിയിലേക്ക് മീൻ മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ വെക്കുക മീനിൽ ഉപ്പും മുളകും പറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പിടി നിറയെ വേപ്പിലെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അത് പിന്നെ വേണ്ടത് കാ ടീസ്പൂണിന് താഴെ കായപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ അല്ലികളൊക്കെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് വിനാഗിരി ഇവിടെ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളി അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറവെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് മീൻ വറുത്തെടുക്കാം മീൻ ഉപ്പും മുളകും പറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പണികളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മീൻ നമുക്ക് വറുത്തു പോരാം ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീനിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായി ചെറുതാക്കി അരിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മീൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണേ അത് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മീൻ ഇതിൽ വറുത്തെടുക്കാം മീൻ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരു ഡീപ് ഫ്രൈ പോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ അച്ചാർ ഇരിക്കില്ല നമ്മളെടുത്ത് മീൻ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം മീൻ ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കണ്ട പക്ഷേ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഒരുവിധം വറുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ള മീനും കൂടെ ഇനി വറുത്തെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മീനച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കറി ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് കൂട്ടി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും മീനച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണതിൽ എക്സ്പേർട്ടാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് മീൻ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ വേറൊരു പാനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മീൻ വറക്കുമ്പോൾ താഴെ അടിഞ്ഞു ചേർന്ന മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ പൊടികളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോരായുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അല്പം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇപ്പോൾ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി വേപ്പില ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു പിടി വേപ്പിലയാണ് എടുത്തേക്കണേ കൂടുതൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അച്ചാറിൽ വേപ്പില കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്തത് എന്നാലും ഓയിൽ നല്ല ചൂടിലാണ് ഇരിക്കണേ അപ്പം ഇനി മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളൊരു പേടി കാരണം ഈ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ടാലും മതി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് കായ്പൊടി ചേർക്കാം കാ ടീസ്പൂണിന് താഴെയാണ് കായ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും തീ
ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേൽ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു വട്ടം കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വറുത്ത് വെച്ച മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തീ ഓഫ് ആക്കാൻ വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മീൻ ചേർക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അച്ചാറിൽ കുറച്ച് ഒരു കുറവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം എരു വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച വരെ കേടാവാണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റ് ഫുള്ള് വെച്ചതിന് ശേഷം പില്ല് കുപ്പിയിൽ പകർത്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാലും ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീനിൽ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോ രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നാളെ കാലത്ത് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീനച്ചാർ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അധികം ഇരുന്നാലും ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് നാൾ ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്താലും മതി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അറിയാണ്ട് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കാരണം എടുത്തെടുത്ത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ തീരാറുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനച്ചാറാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ റെസിപ്പി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് എനിക്ക് ഈ ചാനൽ ഡിഷ് ഓഫ് ഫുഡീസ് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് തുടങ്ങാൻ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ഇതായിരിക്കും കാരണം ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റെസിപ്പീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിംഗ് ബൈ ഫ്രം ഡിഷ് ഫുഡീസ് കുക്കിംഗ് റെസിപ